皆さんこんにちはザーフ内の来月号をご紹介する番組ご覧いただきまして誠にありがとうございますそれでは今日もですね副編集長の赤塚さんにお越しいただいております赤塚さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそれでは、まあ、前回11月号はねアメリカの大統領選挙の内容だったんですけれども、はい、来月の12月号えこちらはどういったタイトルになるんでしょうか今回12月号のタイトルがですね、はい、2020年締めくくるにふさわしい、ええ、陰謀論に騙されるな思考停止が世界を悪くするというタイトルでございます。陰謀論に騙されるな、はい、あなるほどあの世の中にはですねさまざまないろんな形でこう陰謀論が語られてはいるんですけれども、まあ、私ちょっと個人的にはこのザーフナ自体がある種こう陰謀論的なものを暴露しているようなところもあって逆にそのこういうタイトルで来るっていうこのギャップがすごく興味深いなと思うんですけれども。そうですよねあのザーフナイ本誌もどちらかというとその陰謀論を煽っているとかどこどこが悪い論っていうのを煽っているって評されがちなんですけれども、はい、本当は決してそういうわけでもなくって諸先生方が本当にいろんなところを深く掘り下げて調べられて真実だと確信された情報を発信してくださる雑誌っていうのが本来なんですね。ななのでその陰謀論とまあ、くくられるような枠に入ってしまうと結構その全て誰々が悪いどことこの陰謀だっていう方向に何でも思ってし,、えー、ってしまいがちだと思うんですけれどそうやって誰かのせいにすることで思考停止に陥っている現状を、はい、王に警鐘を鳴らすというような話を関東に持ってきてきおりますなるほど陰謀論だなんだってこう世の中に出てるものっていうのは、はい、もう思考を停止させるための情報でもあるとも取れるわけですねそうなんですよ、えー、というのもですね、はい、陰謀というのは確かにあると思うんです私も、えー、ただ陰謀論っていうのは似て非なるものであって陰謀から逆に目をそらさせるために陰謀論が存在してるんじゃないかという、はい、なるほどふうにも捉えられるんですよねなのでややこしいこと言いましたけど<笑>あのなんかそういうちょっと目立ったものがあると、うん、意識ってもうそっちに集中しちゃうのでそうなんですよええ、だからこう本質からそらすためにわざと陰謀論として事実にもしかしたら近いかもしれないけど事実とは異なるものを出しているという場合もあるわけですね。例えば最近でしたら、ね、ウイルスの話もそうですしあとまあ隣国だとか国同士の争いも結構ヒートアップしてるじゃないですか、ええ、最近。そういういのも結局普段からこう気に食わない民族であったりとか相手に対する陰謀論っていうのを煽ると刺さるんですよね。はいはい、で日本だとあまあ日本だとそのお隣のお国とかね大陸とかにそういうものを抱きがちですしそうです、ね、ヨーロッパだとこうユダヤに対して抱きがちですしっていうところが大きいと思うんですけれども、はい、ただまあその気に入らないのは気に入らないなりの理由があってそこを批判すればいいけれどもいい全てがそのなんて言うんでしょう大いなる陰謀によって仕組まれた罠だ。というふうになってしまうとそこで考えがストップしてしまうのでその表面だけを撫でて真実を分かったつもりになるんじゃなくてきちんと考えていただきたいと思っておりますしこの連載の諸先生方のご意見といいますかその探ってこられた真実っていうのがその考えるヒントになると思うので改めて何でしょう表面だけを撫でてあそうなんだって思い込んでしまわずにご自身が考えるヒントにこの冊子を使っていただきたいと改めて思ってでもザーフ内の原点立ち返る意味でもこの陰謀論に騙されるなというテーマでお送りしようと思っております、ね、そうしましたらじゃあ内容なんですけれども、はい、この今回の関東がですね内藤陽介先生郵便学者の先生なんですけれども郵便学者郵便学者の先生はいあなんか初めて聞きましたね,ね珍しいですよね、はい、郵便ってあの切手とか郵便物とかから歴史を紐解いてこられた先生なんですけれど、ね、その先生がですね、はいあの「みんな大好き陰謀論」っていう本を上司されまして、はい、でそこでユダヤとあユダヤの陰謀にまつわるいろいろな本当にお話を検証されて、はい、でこれはこうだこれは違うっていうのをしっかり教えてくださってる、うん、すごいいい本なんですけれども。その騙されやすい人のリテラシー向上入門というのがサブタイトルでして、はい、<笑>でこの本のお話も中心に伺っているのでぜひそれも合わせて読んでいただけたらと思うんですがこの内藤先生がですねもともとその北朝鮮の研究
って結構わっと有名になられた方なんです,そうなんですか。そうなんです。北朝鮮辞典っていうのを出されて。えー小泉元首相が北朝鮮訪問する前のことだったので、はい、本当に北朝鮮のことが何もわからない時代でしたよね、えー、あの頃、えーはい、だからそういった中で北の方が南より経済的にも発展しているだとか、はい、いや、もう本当にひどいスラム街ばっかりだとか両極端の意見があった時代だと思うんですけれども、えー、その当時に北朝鮮の切手を集められて、はい、でそこから北朝鮮の生活を読み解くっていうことをされた方なんですよそういうすごくニッチなところから広いものを見るという方策を取ってこられた先生に今回お話をじっくり伺っておりますのですごく面白いと思います、はい、切手の歴史もちょっとお話しいただいているので郵便とかに関心の終わりの方にも面白い内容なんじゃないかなと、えーそこもやっぱその陰謀とかそういったものにも紐づいてるわけですか、うん、紐づいてますあの陰謀もそうですし、ええ、例えば戦時中の切手とかを見るとその時本当は何が起こっていたのかっていうのが分かるんですってそう例えばまあ占領国だと、まあ、これはちょっと陰謀とは外れるかもしれないんですけど、はい、占領国でその一時だけ使われた切手はその王国だったらその王様の顔だけ塗りつぶして使われてたりとか。っていうのを見てこれはいつ時代のどういうものだって分かりますしその時に使われてた紙質とか印刷の技術とかで経済状況も分かりますしだからそこの国がいくらうちは豊かな国だって言ってても紙とインクがすごく貧相じゃないかとかっていうのからも真実が見えてくるっていうそんなところまで見てくんですねそうなんですって私もお話を伺ってて感心してしまいました、ね、いや非常に興味深いですねはいあとそうです、ね、あのレギュラーの先生たちで、はい、ベンジャミン・フルフォード先生、はいね、この動画をご覧の方も検索でご覧いただいているという方も多いので、はい、ベンジャミン先生のお話それこそ陰謀論だって言われがちなカテゴリーに入れられがちだと思うんですけれども、まあねえー、先生のお話をこれまでのところずっと読み続けているとだんだん世界が本当に先生のおっしゃるように流れてきてるっていうのが分かるんですよ。で私も一読者として毎月ベンジャミン先生のおっしゃる世界の動きまたまたって最初思ってたんですけれども、はい、今になってきて本当にその通りになってきてるっていうのがじわじわ分かってきてですね、えーえーえー、そういう読み方も面白いと思いますし今回ベンジャミン先生あのさらに突っ込んだ「米大統領選」という「激震を読む」っていう。えータイトルで書いてくださってまして。じゃあ、これ、あの、発刊される頃には、もうね、あの、ほぼほぼ。そう、ほぼほぼ。結果が見えてる。だろうというところではあるんですが。えー、10月末に、あの、定期購読の方のところには、お手元に届くと思いますし、えーえー。書店にも11月の頭には並ぶので、本当にちょうど始まる頃に本屋さんに並ぶので。選挙の。当日くらいですね。3日ですかね。えー、そうですね。はい。ただ。3日には決まらないだろうっていうのを先生はおっしゃってたんですよすでにもう火種といいますかそうそうそうそう<笑>ありますからねそうなんですよ、えー、なのでこの本を手に取っていただきニュースを見てその動向をほーんと思いつつ、えー、なるほど読んでいただくとより社会情勢の理解も深まって面白いんじゃないかなと思います、はい、私個人的にはですねこの投票日以降が本当の戦いなのかなみたいな、はい気もしますよね、いやそう思います、荒れると思いますし、えーそ,うですね、それこそ飛鳥先生もですね、はい、選挙後が危険水域突入のタイミングだっておっしゃってますのでそのアメリカの大統領選挙後が世界的な危険水域に突入するっておっしゃってるんですよ。はい、あそうなんですね、うん、なのでちょっと動向を見守りつつといいますか発売日に手に取っていただくとちょうどこれからの流れがしっかり見えていいんじゃないかと思います。えーまあね、大きな転換点ですからねあと、船瀬俊介先生も、はい、すごく注目の先生で、はい、船瀬先生がですね、はい、今回書いてくださっている内容がコロナワクチンの罠正体は恐怖の遺伝子治療だっていう、まあ、すごい、本当に先生これ書いて大丈夫ですかっていうような内容を毎月そうですよ、ね、ご寄稿くださってまして先生の身を案じつつでも面白いので。ぜひ多くの方に読んでいただきたいんです先生最近出された本でですね一、はい、月半くらい前に表紙された本でコロナと陰謀、まあ、また陰謀出てきましたけどコロナと陰謀っていう書籍を書かれてましてでこれが誰も言えない生物兵器の秘密なんですねちょっと他社さんの本の紹介までしちゃっているんですけれど<笑>これも合わせて読んでいただくとワクチン
ができれば世界は救われるみたいな流れに今なっているまあそんなムードにね、うん、なってますよねそれがいかに危険な流れであるかを感じていただけるのではないかとワクチンができたって言って、はい、全国民が打てるような数を確保するいう話あるじゃないですか、はい、そしたらさっきの思考停止じゃないですけど、はい、ある意味そのいろいろ出てる表に出て出てる情報のすり込みによって、はい、あワクチン打たなきゃっていうね、まあ、いいか悪いかはねちょっと皆さんあのご自身で、はい、あの考えていただいた方がいいと思うんですけれども、はい、だからもうそういうなんていうんですかなんかこう方向性というかねう何かもうすでに出来上がってきてるような感じがあるんですけどそうなんですよ、はい、でその本当に果たしてワクチンを打つことが正解なのか否かというところからもう一回考え直していただきたいんですよね、ええ、そもそも論ですねそもそも論として、ええ、ワクチンがこれまでの感染症を抑えてきたという事実は実はないんですよえ<笑>そうなんですないんですよって言っちゃいましたけどあの、はい、先生の,あの、ええ、産んでいただければしっかり分かると思いますが、はい、実はそこから嘘なんですって実はワクチンがこれまで出てきたのって、はいええ、全部感染症が収まってからだそうなんですよねあそうなんですかそうなんです私もそれ読んでてゾッとしたんですけれど、ええ、ちょっとあんまり内容しゃべっちゃうと読む楽しみが減っちゃうので<笑>この辺にしておきますが。ええぜひ皆さんも船瀬先生の今後の記事を読んでいただいてゾッとしていただければと思います、はい、私は嘘でしょって言いました読んでてそうですか<笑>、はい、よほどですねこれはもう楽しみでありますすごいですワクチンは本当に身近なことですしで大統領選もともすれば対岸の火事みたいに見えがちではありますがこれも世界的に影響があることでもちろんあるんですけど、はい、身近なことで言うと各国で結構トップの交代が相次いでるんですって日本もありましたもんねああそうですねそう、はい、でこれも実は大きな流れの一環だということらしくへえーはい、なのでこれここまで聞いてしまっていいのか分かんないですけどその、はい、いい方向っていうか、まあ、より多くの方が望ましい方向へ行くのか、うん、それとも全くその逆に行くのかという,こう二択だったらどうおっしゃいますか<笑>いろんなお話をこうね。社先生方のお話を統合すると、ええ、今本当に分岐点であるとどっちに転ぶかの、はい、なので一人一人が一生懸命考えて正しい選択、まあ、正しい何が正しいってそれぞれだと思うんですけれどそ,うです、ね、それぞれが信念を持ってこっちがよ,より良くなるんじゃないかって思うところを。はいヘイトとかね陰謀論に流されずに考えていただくきっかけになったらいいなと、えーはいうん、なるほど、はい、いやもう今、コロナうんぬんでいろいろありまして今、大統領選挙でも情報戦というかありましてね、えーまあ、いろんなところでそんなことが繰り広げられていると思うんですけども情報がこうたくさんあるからこそその中でのきちんとしたこう自分なりの考えを持ってそういった情報を得ていくと。そうですねええ、昔みたいに情報を得るのがテレビか新聞しかないっていうわけでもなくて、ええまあ、本当にインターネット、まあ、規制もされてますけどインターネットだったりとか信頼できる先生方の本であったりとか、はい、情報入手する手段が本当に数限りなくありますので,です、ねはい、しっかり情報収集していただいて、ええ、でその情報収集の一環としてザフナイムお役立ていただければと。思ってます。はい、そうですね。はい、あのぜひ皆さんあのザーフ内の12月号、11月の頭には書店でも買えますので、またあのご一コラボではあのこちら電子版を過去遡ってまとめてご覧いただけますので、ぜひねそちらも高一プレミアの方でご覧いただければと思います。でどうも今回もありがとうございました。ありがとうございました。